नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली स्टडी अड्डा में और मैं आपका दोस्त कुमार आपको आज फिर से पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स में ही आगे थियरीज तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बेसिकली बात किया फोर्स और उसके अंतर्गत बहुत सारे फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उनकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनकी प्रॉपर्टीज उसके बाद हम लोगों ने बात किया न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज की और उनकी प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने डिस्कस किया है तो अब दोस्तों हम लोग आगे इस पे बढ़ते हैं और अगला इस चैप्टर में मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स ये इंक कहा गया एक सेकंड रुकिए हाँ ये रहा तो अब आते हैं हम लोग इंपल्सिव फोर्स पर तो बेसिकली हम लोग इंपल्सिव फोर्स पे अगर बात करें तो दोस्तों देखिए ये फंडामेंटल फोर्स नहीं होता जैसा कि मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था चार ही फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इन चारों के अलावा कोई भी फोर्स हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है नेचुरल फॉर्म में मतलब नेचर में ये कह लीजिए आप ठीक है बाकी जितने भी फोर्स होते हैं वो किसी ना किसी फोर्स के रिजल्ट से किसी ना किसी फोर्स की वजह से ही मिले होते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक नया फोर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपल्सिव फोर्स इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इंपल्स जानो अक्सर एग्जाम में इंपल्स पूछता है तो पहले इंपल्सिव फोर्स पे डिस्कस कर लेते हैं आगे हम लोग बताएंगे कि इंपल्स क्या होता है ठीक है तो इंपल्सिव फोर्स क्या होता है दोस्तों की देखिए बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि द फोर्सेज विच एक्ट ऑन द बॉडी वो सारे फोर्स जो कि किसी बॉडी पे लगे हों इंपल्सिव फोर्स कहे जाएंगे कब जब वो केवल और केवल बहुत ही छोटे समय के लिए काम करें फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली साहब है ठीक है अब उनको उनके सामने एक बहुत ही तेजी से बॉल आई ठीक और उस बॉल को उन्होंने अपने बैट से हिट कर दिया तो बॉल और बैट का जो कांटेक्ट टाइम था कितने टाइम के लिए बॉल और बैट आपस में कांटेक्ट में थे बहुत ही कम टाइम दोस्तों जब बॉल बॉलर फेंकता है तो उसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आर मान लेते हैं 130 किलोमीटर पर आर मान लेते हैं ठीक है अब इसी स्पीड से बॉल आ रही है तो विराट कोहली क्या की उसको उन्होंने हिट भी नहीं किया एक तरीके से उन्होंने डायरेक्शन शो कर दिया केवल या या फिर उन्होंने उसको हिट भी किया तो बॉल और बैट का कॉन्टेक्ट हुआ कितने टाइम पर बहुत ही कम टाइम एक सेकंड भी मुझे लगता है नहीं लगा होगा सेकंड के भी कई हिस्से में भी गया होगा मे बी पीको सेकंड की बात कर सकते हैं माइक्रो सेकंड की बात कर सकते हैं ठीक है ना तो अगर बहुत ही छोटे टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई होता है ना तो वहां पे आता है इंपल्स और उसको कहते हैं इंपल्सिव फोर्स ठीक है चलिए बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स की तो अगर कॉन्करेंट फोर्सेज है तो कोई भी फोर्स कॉन्करेंट फोर्स कब कहा जाता है पहले आप ये समझो तो अगर किसी एक ही बॉडी पर कई सारे फोर्स एक साथ काम कर रहे हों भले अलग अलग डायरेक्शन में हो या एक ही डायरेक्शन में हो या कुछ भी तो इन सारे फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे ओके और अगर इन ये फोर्स मान लीजिए इस बॉडी पे लगे हैं और ये सारे फोर्स लगे हैं फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही मतलब इनका रिजल्टेंट क्या है जीरो तो ये फोर्स कहा जाते हैं इक्विलिब्रियम में तो अ नंबर ऑफ कॉन्क्रेंट फोर्स आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम सारे कॉन्क्रेंट फोर्सेस जो बहुत सारे हैं वो इक्विलिब्रियम में कहे जाते हैं कब जब उनका वेक्टर सम क्या हो जीरो हो वेक्टर सम का जीरो होने का क्या वेक्टर सम के जीरो होने का क्या सेंस है दोस्तों वेक्टर सम के जीरो होने का मतलब है कि जिस भी बॉडी पर ये सारे फोर्स लगे हैं वो बॉडी रेस्ट में है वो बॉडी मूव नहीं कर रही पहला मतलब ये निकालिए दूसरा मतलब की अगर हम इनका रिजल्टेंट निकाले मतलब डायरेक्शन के साथ सारे फोर्सेस को अगर एड कर दिया जाए वैक्टर सम तो वैक्टर सम कितना आएगा जीरो आएगा ठीक है तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे हम लोग एक लैमीज थ्योरम पढ़ लेते हैं ये एग्जाम में आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि लैमीज थ्योरम बताइए और चार ऑप्शन यही फॉर्मूला दिया था ठीक है तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं ये कहता है कि अगर कोई एक पॉइंट है ये देखिए यहां पर मैं रेड कर रहा हूं ये पॉइंट है इस पर तीन फोर्स लगे हैं एक फोर्स है आपका पी नेक्स्ट फोर्स है क्यू एंड थर्ड फोर्स है आर ठीक है पी क्यू के बीच ऐसे समझिए आप इसको उल्टा में पढ़ाता हूं पी के सामने कौन सा एंगल है एल्फा Q के सामने का एंगल बीटा और R के सामने का एंगल गामा अगर इस टाइप के कोई भी फोर्सेस एक साथ लगे हुए हैं दूसरी बात और वो इक्विलिब्रियम में है क्या है इक्विलिब्रियम ये मतलब कि ये बॉडी मूव नहीं कर रही तो लैमी नाम
तो अल्फा बीटा गामा उनके सामने के एंगल्स हैं और पी क्यू आर वो फोर्सेज हैं तो ये हमेशा आपस में ये रेशियो जो मिलता है ये अनुपात जो मिलता है ये आपस में हमेशा इक्वल होता है ऐसा लैमी साहब ने कहा था कब होगा जब ये तीन फोर्स एक साथ काम करेंगे दूसरी बात वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए ठीक है तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे मतलब कि जो सारे फोर्स होते हैं वो साइन के क्या होते हैं प्रपोर्शनल इसका क्या मतलब निकला मतलब अगर हम लोग लिखें पी अपॉन साइन एल्फा इज इक्वल टू के लिख देते हैं तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के टाइम साइन अल्फा होगा के कांस्टेंट है तो पी इज प्रपोर्शनल टू साइन अल्फा मतलब जो फोर्स है वो आपका साइन के एंगल के प्रपोर्शनल होगा आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों इनर्सिया बिना इनर्सिया के डिस्कस किए हम लोग न्यूटन को समझ नहीं पाएंगे न्यूटन लॉ को हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो इनर्सिया में पहले आपको डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे तो इनर्सिया की अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं जड़त्व तो फ्रेंड्स अगर इनर्सिया की बात करें तो इनर्सिया होता क्या है तो अगर हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं तो देंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट लाइन इज कॉल्ड इनर्सिया तो मतलब क्या निकला अंग्रेजी में तो हम लोगों ने कह दिया लेकिन मतलब इसका क्या निकला वो मैं अपने भाषा में इसको एकदम नॉर्मल में समझाता हूँ सपोज कीजिए कोई बॉडी रुकी हुई है ठीक है तो ये बॉडी पे अगर आप इसको चलाना चाहोगे तो क्या करना होगा इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो ये चलेगा ना और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यू वेलोसिटी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अगर इसको रोकना है तो भी इस पर फोर्स लगाना होगा तो बेसिकली हम लोग को समझ में क्या आया कि बिना फोर्स के हम लोग किसी भी बॉडी के स्टेट को उसकी स्थिति को चेंज नहीं कर सकते ना तो वही कहता है कि हर एक बॉडी की अपनी एक टेंडेंसी होती है हर एक बॉडी चाहता है कि वो अगर रुका है तो रुका ही रहे और चल रहा है तो चलता ही रहे ठीक है ना तो वो टेंडेंसी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपने स्टेट में चेंज की अपनी स्थिति में परिवर्तन का जिस स्थिति में है जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में चेंज लाने का विरोध करे अपोज करे ठीक है उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं दोस्तों इनर्सिया कहते हैं इनर्सिया इज अ फैक्टर जो कि क्या करता है वो क्या करता है आपको अपोज करता है किसको अपोज करता है विरोध किसका करता है अपने में चेंज लाने का अगर रुका है तो रुका रहना चाहेगा चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा इनर्सिया तीन टाइप के होते हैं अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो चलने का विरोध करेगी ठीक है ना तो इसको इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहेंगे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है मोशन में है तो वो रुकने का विरोध करेगी वो हमेशा चाहेगी कि चलते रहे तो उसको इनर्सिया ऑफ मोशन कहते हैं और अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो वो अपने डायरेक्शन में चेंज का विरोध करेगी ठीक है तो उसको इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं तो तीन टाइप की आपको इनर्सिया मिलती है अगला हम लोग पढ़ते हैं तो इनर्सिया को जानना जरूरी था न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिए और यहां पे हम लोग बात करेंगे अब लीनियर मोमेंटम की लीनियर मोमेंटम आपको जानना जरूरी है न्यूटन के सेकंड लॉ के लिए ठीक है न्यूटन सेकंड लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको इसको लीनियर मोमेंटम के बारे में आपको पता होना चाहिए तब मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे रिप्लाई करेंगे तो क्या होता है लीनियर मोमेंटम तो अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है उसका मास कितना दिया एम दिया है और उस बॉडी में वेलॉसिटी है कितना वी तो मास और वेलोसिटी का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो क्वांटिटी मिलती है उसका नाम है लीनियर मोमेंटम ठीक क्योंकि वेलोसिटी हम लोगों ने लीनियर लिया है इसलिए मोमेंटम भी लीनियर होगा अगर हम लोग मास मास नहीं बोलेंगे फिर अगर हम लोग देखिए वेलोसिटी यहां पे लीनियर था अगर रोटेशनल हो जाए ठीक है तो क्या हो जाएगा तब वहां पर आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा लेकिन वहां पर मास हटके इनर्सिया हो जाता है ये बात को ध्यान रखिएगा ठीक है इनर्सिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई ठीक तो इस बात को ध्यान रखिएगा तो फिलहाल हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो P इज इक्वल टू एम इन टू भी बहुत सी सिंपल है किसी भी बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन वो क्या कहलाता है लीनियर मोमेंटम कहलाता है ठीक है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो वेलॉसिटी के डायरेक्शन के ही आ, सेम होता है पैरल होता है अलॉन्ग होता है ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तो जैसे ही कंजर्वेशन का नाम आए तुरंत आपका आपके दिमाग में एक डेफिनेशन आनी चाहिए न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया सकता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ठीक है तो कंजर्वेशन सिंपल यही है लेकिन 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 पहले तो मैं आपको यहां पे दो बताऊंगा जो आपका मेन है जो फिजिक्स हमारी कहती है उसके हिसाब से बाद में बताऊंगा पहले यह समझिए कि लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का न तो उत्पन्न किया जाएगा न ही नष्ट किया जा सकता है उसको केवल बदला जा सकता है लेकिन यहां पर अगर लीनियर मोमेंटम में ऐसा बोला जाए तो यह अच्छा नहीं लगता आप एनर्जी में बोल रहे हो कि ऊर्जा एनर्जी ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो अच्छा लगेगा मास के लिए बोलो कि मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना तो प्रोड्यूस होता है केवल चेंज किया जा सकता है तो अच्छा लगेगा लीनर मोमेंटम में अच्छा नही
तो कोलिजन से पहले का टोटल लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद का टोटल लीनियर मोमेंटम ये आपस में हमेशा इक्वल होता है ठीक मतलब कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन हम लोग बात करें लीनियर मोमेंटम की और आफ्टर कोलिजन बात करें लीनियर मोमेंटम ये हमेशा इक्वल होगा कंजर्वेशन ये कहता है और दूसरा मैथमेटिकली क्या बताएंगे मैथमेटिकली ये है कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो हो जाए शून्य हो जाए तो वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है ठीक है मतलब देखिए हम आपको समझाते हैं जब न्यूटन का मैं सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा ना आपको तो वहां एक बात बताऊंगा क्या बताऊंगा कि एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी ये मैं बताऊंगा कैसे होता है वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये न्यूटन साहब ने क्या कहा था इसको फिलहाल बस आप डायरेक्ट मानो कि ये होता है अभी हम लोगों ने क्या किया फोर्स क्या हो जाए जीरो हो जाए तो ठीक है फोर्स को जीरो कर देते हैं मतलब डीडीटी ऑफ पी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया जीरो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीपी इज इक्वल टू जीरो ये क्या बता रहा है कुछ समझ में आ रहा है ये देखिए ये कह रहा है डीपी इज इक्वल टू जीरो डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो मतलब चेंज इन मोमेंटम ये आपका जीरो है चेंज इन मोमेंटम जीरो है मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा और मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है मोमेंटम कांस्टेंट है ऐसा नहीं कहिएगा कि मोमेंटम जीरो है यहां पे चेंज इन मोमेंटम जीरो है ये बात का ध्यान रखिएगा मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा मतलब मोमेंटम क्या है कांस्टेंट है तो वही कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो मोमेंटम क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए कोई भी कंफ्यूजन होगा प्लीज मुझे पूछिएगा आपका मैं आपको पूरा जितना भी है यहां पर आपको क्लियर करूंगा ठीक है चलिए लास्ट यहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं इंपल्स और फिर न्यूटन लॉ जो है बाकी ये सारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आएंगे उस पर फ्रिक्शन पे ठीक है नेक्स्ट चैप्टर हमारा फ्रिक्शन होगा तो चलिए इंपल्स अभी मैंने बताया क्या होता है इंपल्सिव फोर्स के बारे में मैंने बताया ना एक फोर्स और कितने टाइम के लिए वो फोर्स लग रहा है अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वैल्यू क्या कहलाती है इंपल्स कहलाती है ठीक है तो इंपल्स इज अ फोर्स इंपल्स एक टाइप ऑफ फोर्स होता है जो कि क्या होता है प्रोड्यूस करता है एक एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एट द टाइम फॉर विच द इम्पैक्ट इज लास्ट ठीक ना वो इम्पैक्ट कितने टाइम के लिए हो रहा है और ये टाइम बहुत छोटा होगा तो फोर्स इन टू टाइम ये क्या कहलाएगा इम्पल्स कहलाएगा ओके अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट जो होती है दोस्तों वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ठीक और अगर इसकी बात करें तो इसका यूनिट होता है इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड न्यूटन को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए न्यूटन का एक्सपेंड करेंगे तो आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड पहले से है तो सेकंड से सेकंड एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा किलोग्राम मीटर पर सेकंड ध्यान दीजिए कि दोनों यूनिट सेम हो गई मतलब मोमेंटम की यूनिट और इंपल्स की यूनिट इंपल्स को वैसे जे से शो करते हैं इंपल्स की यूनिट सेम हो गई तो आप कह सकते हो दोस्तों कि चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स ये भी एक फॉर्मुला आता है तो यही लिखा है मैंने इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इन टाइम तो होता है साथ ही साथ चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी होता है ये बहुत ही बड़ा एक रिजल्ट था जिसके थ्रू हम लोग कई सारे एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं कौन सा इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम के थ्रू ठीक है तो दोस्तों इस लेसन में को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं फिर आगे हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ पर और देन न्यूटन्स लॉ जब खत्म होगा तो हम लोग फ्रिक्शन पूरा पड़ेंगे ठीक है तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा जरूर पूछिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि जब भी अगला लेसन बनाओ तो आपको पता चल जाए ठीक है ना और जो आपका नीचे देखिएगा काला काला लाइक बटन है उसको नीला जरूर कर दीजिएगा क्योंकि जब लाइक आप करते हो तभी हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है हमारी मेहनत काम आ रही है ठीक है तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाय बाय